வீடியோ குள்ள போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஸ்கிமா டயக்ராம் எப்படி யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு காம்பினன்ஸையும் நம்ம ஃபைன் பண்ணுறது ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்கிமா டயக்ராம் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு மைக்காக இருக்கட்டும் இல்லை லவுட் ஸ்பீக்கராக இருக்கட்டும் அல்ல ஃபால்ட்டாக நம்ம ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிறத பண்ணிடலாம் பட் இருந்தாலும் ஒரு கனெக்ஷன்ஸில் வரக்கூடிய அந்த காம்பனன்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இல்லை ஃபால்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஸ்கிமா டயக்ராம் தேவைப்படும் ஸோ இன்னும் நம்ம புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு டிவியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும் ஒரு பிளக்கில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு வர சப்ளை வீட்டில் வரக்கூடிய அந்த சப்ளை வந்துட்டே இருக்கு ஆனால் நம்ம பிளக்ல இருந்ததான ஒரு ஃபியூஸ் எக்ஸ்ட்ரானா ஒரு ஃபியூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளக்ல இருந்ததான ஃபியூஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பிளக்ல கனெக்ஷன்ஸ் வராது ஸோ அந்த அந்த பிளக்ல ஒரு வாஷிங் மிஷினாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கட்டும் ஏதோ கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அது ஒர்க் ஆகாது மற்றபடி நம்மளோட வீட்டுக்கு சப்ளை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம அதுக்காக நம்ம டிவியோ இல்லை வாஷிங் மிஷின் நம்ம என்ன பண்ண போகிறது இல்லை சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ நம்ம அந்த ஃபியூஸை மட்டுமே சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட காம்பனன்ஸ் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட போர்ட்லையுமே ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த டிவியாக இருக்கட்டும் வாஷிங் மிஷின் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்டிங் செக்ஷன்ஸில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே கனெக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சப்போர்ட் கனெக்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி கனெக்டர் ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதான கனெக்டர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில காம்பனன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டர்ஃபேஸிங் அப்படிங்கிறத பண்ணுவோம் இது கேமரா கனெக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த டிஸ்பிளே கனெக்டர் ஓகேங்களா ஸோ நான் சொன்னால் அதே பிளக் கனெக்ஷன்ஸ் மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்டி காம்பனன்ஸ் இதில் கனெக்ட் ஆகிய எஸ்எம்டி காம்பன் ஃபில்டரிங் கார் இருக்கட்டும் ஸோ அந்த சிக்னலிங் கார் இருக்கட்டும் ஸோ இந்த காம்பனன்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கனெக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு ஒரு சில சிக்னல்ஸ் போக ஸோ அதனால நம்ம டிஸ்பிளே ஒர்க் ஆகாது ஸோ நம்ம அதுக்காக டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே இதே ஃபால்ட் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நாம் என்ன அப்போ தான் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கனெக்டிங் செக்ஷன்ஸில் ஏதாவது ஃபால்ட் இருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த எஸ்எம்டியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தேவைப்படுறது அந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஸோ இந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெட்மி ஃபைவ் ஏ மாடலோட ஸ்கிமேட் டயக்ராம் ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு விதமான பிடிஎஃப் ஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான பிடிஎஃப் ஃபைல் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இதில் நாலு இருக்குது ஸோ பட் நான் சொல்கிற ரெண்டு விதமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒன்று லே அவுட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரெட்மி ஃபைவ் மெயின் போர்டோட பிசிபி லே அவுட் சப் போர்டோட பிசிபி லே அவுட் அதாவது லே அவுட் ஃபார்மேட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இன்னொன்று வந்து சர்க்கியூட் ஃபார்மேட் அதாவது வந்து ஸ்கிமாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மெயின் போர்டோட பிசிபி லே அவுட்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா பிசிபி லே அவுட் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம போர்டோட பிசிபி லே அவுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த போர்டோட ஃப்ரண்ட் வியூ தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம ஸ்க்ரீனில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காம்பனன்ஸும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டயக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பிசிபி லே அவுட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட சிம் ட்ரேயாக இருக்கட்டும் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்என்சி சாக்கெட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸுமே ஒவ்வொரு பேடையுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்ம போர்டில் வந்து ஒரு ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஸ்பீக்கர் ஓகேங்களா ஸோ ஏர் ஸ்பீக்கர் ரிசீவர் வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடியதான பேட் கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த பேடும் இந்த பேடும் ஏர் ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பேட் ஓகேங
சர்க்யூட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜே டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன ஜூம் பண்ணுறேன் ஜே டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற நேமிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே இது சரி ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கனெக்டர் அப்படிங்கிறதுனால நேமிங் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது பக்கத்தில் கூடிய சின்ன காம்பனன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டரை எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த போர்டில் கனெக்டர் பக்கத்தில் மூணாவது காம்பனன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை இதில் எப்படி நேமிங் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கனெக்டர் பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது காம்பனன்ட் கெப்பாசிட்டர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்காங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்குமே நேமிங் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் செகண்டரி மைக்குக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இருக்கு நம்ம போர்டில் மைக்கு அதுக்கு வந்து நேமிங் அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்குமே நேமிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் நாம் சி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் ஆர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஜேஎன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே கனெக்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கனெக்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஐசிஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா யூ அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க யூ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிசிபி லே அவுட் இந்த பிசிபி லே அவுட்டை நம்ம பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிசிபி லே அவுட்டில் என்னென்னா காம்பனன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இதுக்கடுத்து இதை யூஸ் பண்ணி இதோட கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் என்னென்னா கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ நான் டவுன்லோட் பண்ணதான ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமோட ஃபோல்டரில் பிசிபி லே அவுட் பார்த்தாச்சு இப்போ ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் அதாவது சர்க்கிள் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஸோ இந்த பேஜை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேஜில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பிளாக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட வந்து எல்சிடி மானிட்டர் டச் ஸ்க்ரீன் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எம்சி மெமரி கார்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வேலஸ் டிரான்ஸ்மிட்டர் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது வந்து டிரான்ஸீவர் ஸோ உங்களோட ஜிபிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட நெட்ஒர்க் செக்ஷன்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் உங்கள் சிம்மோட கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த அறிக்கு நம்மளோட அந்த ஒய்ஃபையோட ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிளாக் டயராக ஓகேங்களா ஸோ இதோட பிளாக் டயராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் நேமிங் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு சர்க்கியூட் கனெக்ஷன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பேட்ரி கனெக்டரோட சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ரேம் இந்த மாதிரி நிறையா செக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மொபைல் ஃபோனில் இருக்க எல்லா கனெக்ஷன்ஸுமே ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எதை செக் பண்ணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஏ நிறையா சர்க்கியூட் இருக்குது ஸோ இதில் நான் செக் பண்ண வேண்டியதான சர்க்கியூட்டை நான் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பிசிபி லே அவுட் தேவை ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெட்மி ஃபைவேவோட மெயின் போர்டோட அந்த பிசிபி லே அவுட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த செக்ஷன் நீங்கள் செக் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற கனெக்ஷன்ஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ எங்கே இருந்து எங்கே வரையும் போக போகிறோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது உங்களோட கூகுள் மேப் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஒரு இடத்துல சோர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து போகிறீங்கன்னா வழியில் என்னென்ன ஸ்டாப் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த ஸ்டாப் வந்துருச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டாப் இது தான் ஸோ அடுத்த ஸ்டாப் இது தான் அப்படிங்கிற நோட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து டெஸ்டினேஷன் வந்தாச்சு அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுவீங்க ஸோ இதே மாதிரியே தான் நம்ம சர்க்கியூட் அப்படிங்கிறதுல என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரியே தான் இதை என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் ஃபார்மேட்டில் நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டனோட கனெக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டனோட கனெக்டர் நம்ம போர்டில் இருக்கக்கூடிய பவர் பட்டனோட கனெக்டர் லாக் டைப்பில் இருக்குது ஸோ இதை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பிசிபி லே அவுட்டில் ஒரு நேமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்ன நேமிங்னா ஜே டூ செவன் ஜீரோ ஒன் இந்த கனெக்டர் இருக்கு பவர் பட்டனோட கனெக்டர் இருக்கு ஸோ இதே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஸ்கிமா டயராம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சப்போஸ் இதில் என்னால் ஃபைன் பண்ண முடியல
இதில் கொஞ்சம் டயராமாக சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸோ அதோடய சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக தெரியணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பின் இந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் டூ த்ரீயோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த டூ த்ரீயோட கனெக்ட் ஆகிருக்க பின்னு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்டரோட வந்திருக்கு ஒரு ஒன் கே ரெஜிஸ்டர் போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பின்னை மட்டும் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ட்ரேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பின் டேரெக்டாக இந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபஸ்ட்டு பின் தான் நம்மளுக்கு இந்த ரெஜிஸ்டரோட ஒரு எண்டுக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு பாத்தில் இருந்து ஒரு பாதையில் ஸ்டார்டிங் சோர்ஸில் இருந்து நம்ம வந்து வந்தோம் அப்படின்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்தோட ஸ்டார்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்டரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஒரு எண்டில் இருந்து இன்னொரு எண்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த எண்டுக்கு நம்ம போகணும்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்லாம் இருக்கணும் ஓகேங்களா சப்போஸ் இது ஃபால்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்போ நம்மளுக்கு இங்கேருந்து இங்கே சிக்னல் அப்படிங்கிறது போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க சர்க்கியூட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பின்லேருந்து நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த காம்போனண்ட்டும் நல்லா இருக்கா இல்லை இந்த பின்லேருந்து இந்த பின் வரைக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே டெஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ரெஜிஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட் பின் அதில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ டிபி டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் டெஸ்ட் பாயிண்ட் டெஸ்ட் பாயிண்ட் வருதான்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு செக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் டிபி டூ த்ரீ எதில் இருக்குது நம்ம பிசிபி போர்டில் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் மெயின் போர்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் கண்ட்ரோல் எஃப் ஓகேங்களா ஸோ டெஸ்ட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிபி டூ த்ரீ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த டயராமில் ப்ளூ கலர் லைன் தெரியுது ஸோ இதில் எதை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கனெக்டர் பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடியதான இந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பின் ஃபஸ்ட் பின் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பின் வந்து எதில் கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெஜிஸ்டர் ஸோ போர்டில் நிறைய ரெஜிஸ்டர் இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக நேமிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது இதோட நேமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ செவன் ஜீரோ ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ஆர் டூ செவன் ஜீரோ ஒன் ஓகேங்களா ஸோ என்டர் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன எங்கே மிஸ் ஆகும் ஸோ எனக்கு நியர்பையில் எனக்கு நீங்கள் ஹைலைட்டாக ஹைலைட் பண்ணி காட்டுது ஸோ இதே கனெக்டர் பக்கத்துலேயே கொஞ்சம் ஹரிசாண்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு டயட் கொடுத்துருக்காங்க டிவி எஸ் டூ செவன் ஜீரோ ஒன் சொல்லிட்டு ஒரு டயட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பேரலாக இங்கே ஹரிசாண்டலில் நம்மளுக்கு ஹரிசாண்டலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வருது அதே மாதிரி இந்த ரெஜிஸ்டருக்கும் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டயக்ராம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராம் நம்ம போர்டில் பார்த்தோன்னா எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம போர்டில் இந்த இருக்குது நம்மளோட அந்த பவர் பட்டனோட கனெக்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அறிக்கை அந்த டெஸ்ட் பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான பாயிண்ட் டெஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த ரெஜிஸ்டர் எங்கே இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டிவிஎஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயோடு ஸோ இதில் மேலே இருக்கக்கூடியதான அந்த ரெஜிஸ்டர் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு பிளாக் கலரில் இருக்குது ஸோ சைடில் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சால்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதோட தான் ஃபஸ்ட் பின் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறத நான் என்ன பண்ணேன்னா செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ இதை நம்ம எப்படி செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் சிமா டயராம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கனெக்ஷன்ஸை செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மல்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தேவை இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கண்டினியூட்டி மோடில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் மல்டிமீட்டரை கண்டினியூட்டி மோடில் செக் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆகுது தான் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெட் ப்ரோபும் பிளாக் ப்ரோபையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சவுண்ட் கேட்குது ஸோ கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம பார்த்ததான சர்க்
ஸோ அனதர் எண்டில் நான் டச் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பீப் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ இந்த அனதர் எண்டில் எனக்கு வரலை அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டரோட ஒரு எண்டு வந்து தான் ஒரு எண்டு மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு எண்டு கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் சர்க்கியூட் லைன்ஸை நாம் கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சு செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்த்தான வீடியோவில் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம்னா என்ன அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதை பற்றி நாம் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தே